יש רגעים שיש נחת לראש ממשלה, זה אחד מהם. לבוא הנה ולראות את ההתפרצות הגדולה הזאת של יזמות ויצירה ומחשבה חופשית נוסקת מעלה, זה בהחלט מרגש, זה גם מזכיר לי כמה דברים שאולי מחדדים באיזה מהירות אנחנו מתקדמים. עכשיו, אני קצת יותר מבוגר מכם, קצת, אבל לפני 40 שנה, פחות או יותר לפני 40 שנה, הגעתי, ל... אחרי חמש שנות שירות בצה"ל, הגעתי לאוניברסיטת MIT. ואני רוצה לספר לכם שלושה דברים שיחדדו לכם את גודל השינוי שאנחנו מצויים בו. הדבר הראשון שעשיתי, כיוון שהייתי חמש שנים יותר מבוגר מ... רוב התלמידים, הצעירים שהיו שם, אז חשבתי שכדאי שאני אשלים קצת זמן, ושם היה נהוג שאם אתה לוקח בחינה, נניח במתמטיקה, עברת אותה, הלך הסמסטר. פיזיקה, עברת, למה את מחייכת? את מכירה את זה? כן, עשית את זה גם? עבר הסמסטר. ובכן, החלטתי לקחת, למדתי קצת, הלכתי לבחינה הראשונה במתמטיקה, נכנסתי במסדרון הגדול של MIT באולם הכניסה, ואני רואה התקבצות אדירה ורעש. של סטודנטים שרבים אלה עם אלה בכניסה לחדר הבחינות. ואחרי שפילסתי את דרכי לתוך לב ההמולה הזאת, ראיתי על מה הם רבו. היה שם סטודנט, נדמה לי מקוריאה, שהחזיק בידיו איזה מתקן בגודל כזה. והשאלה הייתה אם מותר לו להיכנס עם המתקן הזה או לא, כי כולנו היינו כמובן עם סרגלים, סרגלי חישוב, והוא היה עם איזה מתקן אלקטרוני, זה היה מחשב כיס, לא מכיר כיס שהיה מכניס את המתקן הזה, אבל זה היה המחשב כיס הראשון, קאסיו, אני זוכר אותו, ענק, ובסוף הוחלט לא לתת לו להיכנס עם המחשב הזה. אז זו התמונה הראשונה. טוב, משם הלכתי למרכז הסטודנטים, סטודנט סנטר, ושם ישבו סטודנטים וצפו בשקיקה, כפי שסיפרתי לך, מאיר, צפו בשקיקה בסדרת טלוויזיה שכבר הייתה אייקונית באותה תקופה, קראו לזה סטארטרק. בסטארטרק ראו דברים מופלאים, שהם כמובן דמיוניים. למשל, אנשים מדברים זה עם זה בטלפון, אבל זה לא טלפון, הוא לא מחובר עם חוט והוא נפתח כמו איזה מ"ם קוף צבאי ונסגר. אבל מאוד קומפקטי, נשמע דמיוני. ויכולים לקרוא לאיזה מחשב, ואומרים לו, תביא לי אינפורמציה על מאיר ברנד. וזה מביא, תוך שנייה. נשמע דמיוני. ואחר כך גם היו עוד דברים, שאתה יכול להעביר אנשים, או מסה ממקום למקום, זה עדיין נשמע דמיוני. אבל, איך אומרים, 3D printing, אולי אנחנו בדרך, אני לא יודע. אבל אלה היו הדברים שהיו אז. וזה מאוד סקרן אותי, אז הלכתי משם לכיתה שהכינו אותה במיוחד אז, היא לא הייתה קיימת. לכיתה הזאת קראו יזמות. בא סטודנט, באו חמישה סטודנטים, שלושה היו ישראלים, אני אחד מהם, ולכיתה הזאת היו מביאים אנשים. אחד האנשים שהביאו היה אדם צעיר בשנות ה-20, שקראו לו ריימונד קורצווייל. אתם יודעים מי זה ריימונד קורצווייל? רק אתם יודעים, רק הזקנים יודעים. והוא הביא uh, משהו שהוא פיתח באמת באיזה גראז' וזה היה, uh, איך הוא קרא לזה? קורצווייל רידינג משין פור דה בליינד. ומה זה עשה? זה פענח טקסט על סמך uh, ניתוח uh, uh, של כללים מסוימים באותיות, איך נראה A, איך נראה B, לא חשוב אם זה A גותית או A... Uh, בדפוס מודרני כזה או אחר, ומתוך זה פירוש המילים, ומתוך זה לתוך הקראה ממוחשבת של המילים, בפונטיקה, מוזרה כזאת. וכמובן, לאן זה התפתח אתם יודעים, ולכיוון השני, ולכל מה שמתרחש כרגע. אני מספר לכם את הדברים האלה, זה לפני 40 שנה. עכשיו, מה שנראה דמיוני הופך... ליום יומי, ועברנו את זה, עברנו את זה ועוברים את זה במהירות גדולה מאוד. והעולם מתפתח בכיוון הזה, הוא טס לכיוון הזה. 
ואנחנו טסים בראש המבנה. ואני מייחס לזה חשיבות עצומה. זאת אומרת, ההתפרצות של הידע האנושי, ההתפרצות, ההתקדמות העצומה של הטכנולוגיה, היכולת לייצר מוצרים קונספטואליים, מוצרים של המוח, זה הערך הנוסף הגדול ביותר, וזה גם פוטנציה העושר הגדול ביותר מבחינת משאבים שיש לחברה, ואנחנו משופעים בה, ואנחנו צריכים, משופעים במשאבים האלה, ואתם מייצגים את זה. ומבחינתי זה דבר שאנחנו חייבים להמשיך לקדם אותו. אמנם אנחנו חיילי, חיים באיזו מין אנומליה, כי בצד המרוץ לקדמה הפנטסטית הזאת יש גם רגרסיה, ובמיוחד באזורנו חוזרים אה, לקדמת ימי הביניים, וזה מאבק לא פשוט, אבל בסוף הידע ינצח, והחופש ינצח, והסקרנות האנושית תנצח, והרצון לבחור, אה, אה, הרצון הזה גם הוא ינצח. ולכן אני מייחס חשיבות לא רק כלכלית, אלא כלכלית ותרבותית במאבק הזה, במרוץ הזה, שאנחנו נתונים בו. בכל מקרה, אנחנו מחויבים לקדם את זה. אז איך אנחנו מקדמים את זה? אנחנו מקדמים את זה לפי הבנתי והמדיניות שאני מקדם בכמה דרכים. קודם כל, אנחנו צריכים לקדם לפני כל דבר אחר, לפני כל דבר אחר, יזמות. בניגוד למה שחושבים, בלי יזמות, זה לא חשוב אם יהיה לכם את כל שאר הדברים, אבל אם אין חופש ליזמות ומרחב ליזמות וסביבה שתומכת יזמות, כל שאר ההשקעות שנעשה, גם בחינוך וגם בתחומים אחרים, לא מובילים לשום מקום. ולכן העידוד של היזמות וסביבה שתומכת יזמות ותומכת פיתוח עסקי, זה דבר חיוני וזה דבר ש... בידל את מדינת ישראל בשנים האחרונות וחייב להמשיך לבדל אותנו משום שבסוף לא הממשלה מקדמת את מירב העשייה בתחום הזה אלא אתם כיזמים ויזמות ואני מחויב לשמור על זה, גם לא לשמור על זה, לפתח את זה הלאה. הדבר השני הוא כמובן החינוך ובחינוך נוצרה גם כאן סתירה משום שמצד אחד אנחנו זינקנו באמת לקצה הפירמידה בעשייה, ב, ב, ביזמות, בטכנולוגיה, ומנגד אנחנו ראינו שיש לנו בעיה עם ההישגים של תלמידי ישראל במבחנים בינלאומיים ואחרים, וגם בהשכלה הגבוהה. לכן אנחנו החלטנו להידרש לדבר הזה ולהשקיע שם השקעות גדולות מאוד, מיליארדים. אבל לא סתם מיליארדים, אתה יכול לקחת מיליארדים לכל אחת מהחברות שלכם, לזרוק את זה לפח. זאת אומרת, אם אתה לא זורק את זה לתוך דבר שהוא תחרותי ודבר שמניב תוצאות, אתה לא מתקדם הרבה. אנחנו בנינו מודלים של השקעות בחינוך שיניבו תוצאות, והמילה היא תוצאות. תוצאות. בכלל, אני מציע לכם, בחיים, בוודאי אם מישהו מכם יעשה את השטות הזאת וייכנס לחיי ציבור, אז אני... מציע לכם, מקווה שתעשו את השטות הזאת, זה דבר גדול. לתרום תרומה, הדבר החשוב ביותר זה לא... חבל שאין לי לוח פה. איך, אני, איך אתם רוצים שאני אדבר בלי לוח? אבל אני אתן לכם בכל זאת את הלוח העיקרי. כשדיברנו על השינוי הגדול בחינוך, כי היה לי זמן, הייתי ראש אופוזיציה, כשיש לך... כשאתה ראש אופוזיציה יש לך הרבה זמן. ובזמן הזה חשבתי, איך נעשה שינוי... למערכת החינוך בישראל. ומישהו בא אליי ואמר, זה נורא פשוט, הם יודעים שאני לא אוהב הרבה שקפים. מאוד לא. אני אוהב בדרך כלל לשמוע את הרעיונות המרכזיים מבוטאים בבהירות. אז מישהו הביא לי שקף אחד, ובשקף הזה היה חץ שמן כזה, ובמעלה החץ למעלה היה כתוב תשומות, ולמטה היו כתוב תפוקות. input חץ, אאוטפוט. ואני אמרתי, מכל מה שאני למדתי, גם בסקטור הפרטי, גם בצבא, וגם בחיים הציבוריים, החץ עובד בדיוק הפוך. כלומר, אם אתה יודע מה האוטפוט, תכוון את האינפוט בהתאם. כוון את ההשקעה שלך, אל תחשוב על הוצאה, תחשוב על השקעה. תחשוב על התוצאה ומהתוצאה. תבנה את ההשקעה. אנחנו עשינו את זה במערכת החינוך, 
וימים יגידו. ימים יגידו, כיוון שזה נבחן. זה לא דבר שהוא, אה, אה, אני אומר ככה ואתם אומרים ככה, כל אחד יש לו את דעתו. אנחנו נבחנים. אנחנו נבחנים ואנחנו רוצים להיבחן. לא רק במבחנים הפנימיים שלנו, אלא בבחינה בינלאומית, בבחינות בינלאומיות, ואנחנו נראה. האם הרפורמות הגדולות וההשקעות שלנו אכן נושאות את התוצאות? האם ההשקעות, האינפוט, נותן את האאוטפוט? אני חושב שזה שינוי שני. כלומר, קודם כל סביבה תומכת יזמות, שנית חינוך שמעלה את היכולת התחרותית של תלמידי ישראל בתחומים העיקריים, במתמטיקה, במדע, בשפה, ואני מוסיף גם, דרך אגב, במקורותינו, אתם עושים כאן חדרים וירטואליים שנכנסים למוזיאון ישראל ולהיכל הספר, בעיניי זה חשוב, אנחנו לא שוכחים את מקורותינו מאין באנו. ובכן, זה הדבר השני. שאנחנו חייבים uh, uh, לעשות, uh, לפתח את החינוך, את היזמות ואת החינוך. והדבר השלישי הוא uh, דבר שאמרתם אותו כאן, שאני מוכרח להגיד לכם, אני מאוד uh, מתלהב ממנו, אני חושב שהוא נותן ערך לה, uh, למה שאתם עושים כאן. Uh, וזה מאוד ריגש אותי שאמרתם שעל אף ה... על אף ה uh, הייתי אומר, העולם הדיגיטלי והווירטואלי שאנחנו נמצאים בו, אין תחליף למפגש. אין תחליף למפגש, אתה רואה את ה... יושב עם הבן אדם, מדבר איתו, מתקשר איתו, איתו ואיתה, על מנת להפרות, לייצר דבר חדש, רעיונות חדשים. אני חושב שההכללה הזאת של אנשים, של ציבורים שונים במערכות החיים שלנו זה הדבר שיכול לתת לנו עוד הרבה הרבה תרומה. אני מתכוון להכללת הציבור החרדי בשוק העבודה, הכללת ציבור הערבי, הנשים המוסלמיות, הגברים החרדים, גם בני ובנות זוגם, אני חושב שהדבר הזה יוסיף לנו הרבה הרבה מאוד כוח יצירה וכוח עשייה. אבל בסוף מה שאני uh, מבקש מכם, כדי להצליח, uh, שהמדינה תצליח, חשוב שאתם תצליחו. ואנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים ברמה הממשלתית, אבל בסוף uh, השמיים הם הגבול שלכם, ואני מקווה שתעפילו הרבה יותר uh, גבוה מזה. אני בטוח שתעשו את זה. אז הרבה הצלחה וברכות למרכז החדש. תודה רבה לכם.